ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിനെതിരായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി വിധി പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ അംഗം ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് രംഗത്ത് ശബരിമല യുവതികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന വിധിയിൽ താൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു മുംബൈയിൽ ഒരു പൊതുചടങ്ങിൽ ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ പ്രസ്താവന ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അമ്പതോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ചന്ദ്രചൂടിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂടിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നാടകമുള്ള ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാണ് ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ശക്തിയുക്തം ന്യായീകരിച്ചായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂടിന്റെ പ്രസ്താവന സ്ത്രീകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു നൽകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ വിധി പറഞ്ഞ ശേഷം തനിക്ക് ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നതായി ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് വെളിപ്പെടുത്തി അതേസമയം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പരസ്യമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് അനൌചിത്യമാണെന്ന് നിയമരംഗത്ത് നിന്നുള്ളവർ തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രചൂടിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ് അനവധി പേരാണ് എതിർ കമന്റുകളുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ അംഗം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിനോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും പറയുന്നത് വിധി തെറ്റാണെന്ന് എന്ന വാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭയപ്രവക്തരും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു സ്വാമി ശരണം എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹിന്ദു പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ കമന്റ് ഇട്ടത് ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശം പരിശോധിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നൽകിയ വിധി പ്രകാരം ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള വനിതകൾക്ക് ഉപാധികളില്ലാതെയുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ വിധിക്ക് ശേഷം ഒരംഗത്തിന്റെ വിയോജിപ്പോടു കൂടിയ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയായിരുന്നു ഇത് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ദീപക് മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് ആർ എഫ് നരിമാൻ ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് ദി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരായിരുന്നു ബെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഭൂരിപക്ഷ വിധിയോട് വിയോജിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയോടെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ പോലീസ് നരനായിട്ട് അടക്കം അരങ്ങേറി വിധിക്കെതിരെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ സർക്കാരോ ദേവസ്വം ബോർഡോ മുതിർന്നില്ല പിന്നീടാണ് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കണ്ടരർ രാജീവർ പന്തളം രാജകുടുംബം എൻ എസ് എഫ് തുടങ്ങി കേസിലെ കക്ഷികളും കക്ഷികളല്ലാത്തവരുടേതായി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത് വിശ്വാസത്തിനുള്ള മൌലികാവകാശത്തിന് എതിരായാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ളതായിരുന്നു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ ഗുരുതരമായ പിഴവുണ്ടെന്നും പതിനാലാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും ഹർജികളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ ചേംബറിൽ ഇരുന്നായിരുന്നു ജഡ്ജിമാർ പരിശോധിച്ചത് തുടർന്ന് വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തെങ്കിലും ഹർജികൾ തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കാനായി നവംബറിലേക്ക് മാറ്റിയത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നവംബറിൽ വിരമിക്കും മുൻപ് കേസിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിനിടെയാണ് വിഷയത്തിൽ പരസ്യ നിലപാടുമായി ഒരു ജസ്റ്റിസ് തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വരുന്ന നവംബർ പതിനഞ്ചിനകം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിരമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം നവംബർ പതിനഞ്ചിന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതിനു മുമ്പ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്